Іноземні ЗМІ зараз пишуть про можливий новий наступ Путіна. Некоторі ЗМІ зараз пишуть про можливому новому наступленні Путіна, яке буде, вероятно, в феврале-марті, в годовщині повномасштабного вторження. Хочу спросити у вас, як ви оцінюєте такі ризики, дійсно ли потрібно до цього готуватися, і проговорюєте ли ви подобні ризики з нашими іноземними партнерами. Дякую. З першого дня, дякую вам за запитання, з першого дня інформації від нашої розвідки. Благодарю вас за вопросы. С первого дня информация от нашей разведки, а затем от разведок государств-партнеров, которую я лично, как президент Украины, имел и получил с первого дня. Я начал коммуницировать максимально по закрытой связи с лидерами других государств. Были там открытые темы, совершенно открытые, но были и закрытые вопросы. Все они были связаны именно с рисками реванша Российской Федерации. Вся коммуникация происходила еще до Рамштайна, который прошел. Мне кажется, прошел он очень, очень неплохо благодаря нашим партнерам. И решения хорошие. Но главное, чтобы крепкие решения были своевременными. Потому что хорошие решения иногда, когда они замедляются, в результате становятся слабыми. Здесь очень важно быстро реагировать. Всю информацию, которую мы получали от разведки и продолжаем получать, мы детально изучаем.